ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላምታችን ይدرسአችሁ ወደ አማራ ክልል ደሞ ስንመጣ የብስክሌት ጀልባ የሰራውን ወጣት እናገኛለን በውሃ ላይ የጀልባና የመርከብ ሽርሽር የተለመደ ነው ኢትዮጵያዊ ወጣት ግን የጀልባ ቀዛፊ አሊያም የመርከብ ካፒቴን ሳይስፈልገን በራሳችን እጅ የዘወረን በእግራችን ፔዳሉን እየመታን ለምን አንንሽራሽረም ብሏል ጌታ ባለው መኩሪያ ይባላል ልጁ ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል መህንድስና የሶስተኛ አመት ተማሪ ነው በቅርቡ በመከረው የብስክሌት ጀልባ ፔዳል ቦት ይባላል በእንግሊዝኛ በርካታ አድናቆቶችን ተችሮታል መኖሪያው ደግሞ የጣና በለስ የስኳር ፕሮጀክት በሚገኝበት አዊ ዞን ጃዊ ከተማ ነው በከተማው መግቢያ አካባቢ ለሚገኘው የስኳር ፋብሪካ ታስቦ የተገነባው ሰፊ የሸንኮራ ገዳ እርሻ በአካባቢው አለ እርሻው ክረምት ክረምት በአካባቢው ከሚጥለው ዘናብ ውሃ የሚጠቀም ሲሆን በበጋ ወቅት ደግሞ ለዚሁ ሲባል ከተገነባው የመስኖ ግድብ ውሃ ይገኛል ጌታ ባለውን ጨምሮ በአካባቢው ልጆች ከአካባቢው ሙቀት ራሳቸውን ለማቀዝቀዝም ሆነ መዝናኝ እንደ መዝናኛ ግድቡ ቦታ በመሄድ ይዋኛል በዚህ ጊዜ ነው ለምን ጀልባ አልሰራም ብዬ ራሴን የጠየቁት ሲል የብስክሌት ጀልባ ጀልባ ለመስራት እንዴት እንዳሰበ ለቢቢሲ ገልጿል ጌታ ባለው እንደሚለው መጀመሪያ ሊሰራ ያሰበው በብዙ ቦታዎች የሚገኘውንና የተለመደውን ባለመግዘፊያ ጀልባ ነበር በኋላ ላይ ግን ሐሳቡን በመቀየር የብስክሌት ጀርባ የመስራት ሐሳቡ ሚዛኑን ደፋ ቀስ በቀስ ነው ፔዳል የሚለውን ሐሳብ የመጣልኝ ይላል ሆኖም የብስክሌት ጀልባውን ሰርቶ ለማጠናቀቅ አመታትን መጠበቅ ግድ ሆኖበታል የብስክሌት ጀልባውን ለመስራት ብዙ ጊዜ አይፈጅም የሚለው ጌታ ባለው ወጪው ብዙ በመሆኑ ምክንያት ችግር እንዳጋጠመው ያስረዳል ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ የብስክሌት ጀልባውን እውን ለማድረግ የተነሳው ጌታ ባለው መጀመሪያ ላይ ሙከራ ያደረገው እጅግ ብዙ ብረት እንዲኖር አድርጎ ስለነበር ክብደቱ ከፍተኛ በመሆኑ መንሳፈፍ አስቸጋሪ ያድርጎበት ነበር በዚህ ወቅት ነው አገልግሎት ከሰጡና ክብደ ከሌላቸው ቃዎች ጀልባውን መስራት ጥሩ መፍትሄ መሆኑን በማመን በዚህ መሰረት መስራት የጀመረው ይህም ጀልባውን በቀላሉ እንዲንሳፈፍ ከመርዳቱም በላይ በአነስተኛ ወጪ ሰርቶ ለማጠናቀቅም የሚያስችል ሆኖ አግኝቶታል ሙሉ ለሙሉ ሰርች ያጠናቀቁት በቅርብ ቢሆንም ደለ ጀልባው ግን ማሰብ የጀመርኩት ከ2 አመት በፊት ነው ሲል ያስረዳል የብስክሌት ጀልባው አራት ቱቦዎች አገልግሎት የሰጠ የብስክሌትና የግራይንደር አናትን በዋናነት ተጠቅመው ነው የተሰራው ቱቦዎች ጀልባው እንዲንሳፈፉ የሚረዱ ናቸው ብስክሌቱ ደግሞ ለመቀመጫነት የሚያገለግል ሲሆን ጀልባውን ለማንቀሳቀስና መሪውን ተጠግሞ ወደ ፈለገው አቅጣጫ ለማጓጓዝ የሚያስችል ነው። በብስክሌቱ ፔዳል ላይ የሚገኘው ተሽከርካሪ ደግሞ ውሃውን ወደ ኋላ በመክፋት ጀልባውን ወደፊት እንዲንቀሳቀስ ያግዛል። የብስክሌት ጀልባውን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ከመርዳትም በላይ እንደ አንድ መዝናኛ መንገድ ጥቅም ላይ የሚውልና አካላዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያግዙ ናቸው። እንደ ጌታ ባለው ከሆነ ሌሎች የብስክሌት ጀርባ አይነቶችን የተለያዩ ድረገጾችን መመልከት ቢችልም የኔ የብስክሌት ጀልባ በብዙ ምክንያት ይለያል ይላል። ብዙ አይነት የብስክሌት ጀልባዎች ቢኖሩ የበቀላልና አገልግሎ ከሰጡ ቃዎች ቤት ውስጥ መሰራቱ ለየት ያደርጋል ሲል ምክንያቱን ነግሮናል። ከዚህ በተጨማሪም በቀላሉ ተፈቶ የሚገጣጠም ከመሆኑም በላይ ይዞ ለመንቀሳቀስ የሚያስችግር አይደለም። ጌታ ባለው የብስክሌት ጀርባውን ሰርቶ ሲያጠናቅቅ ጋራጅ ውስጥ ካገዙ ሰዎች ጋር በመሆን ነው የሞከሩ። ጥራውን በሚሰራበት ወቅት ከቤት ሰዎቹ ውጪ ድጋፍ ያደረገለት አካል ባይኖርም ጋራጅ ውስጥ የሚሰሩ ጓደኞቹ ያደረጉለት እንድጋፍም ግን ሳያነሳ ያልፈም። ይሁን እንጂ ስለብስክሌት ጀልባው በማህበራዊ ሚዲያ ብዙዎች ከተናግ ከተጋሩ በኋላ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለረቦች አናግራውት የነበረ ቢሆንም ምንም ድጋፍ እንዳላደረጉለት ገልጿል። የፈጠራ ስራው በብዙ መልኩ መሻሻል ይችላል። የሚለው ጌታ ባለው ተሻሽሎ በሞተር እንዲንቀሳቀስ ማድረግ እንደሚቻል ገልጾልናል። በአካባቢው ያለው ውሃ ለመስኖ አገልግሎት ተብሎ የተሰራ በመሆኑ ለመዋኘትና በጀልባ ለመዝናናት አይፈቅድም። ጀልባ ለመጠቀም ሴፍቲ ጃኬት መጠቀም ግዴታ ነው። ይሄንን ለማግኘት ባህር ዳር ድረስ ሄዶ ቢጠይቅም ሊያገኝ እንዳልቻለ ይናገራል። የግድ ውሃ ደግሞ አነስተኛ መሆኑ ሌላው ችግር ነው። ይሄንን ከግምት ውስጥ በማስገባትም ጣና ሃይቅ ላይ አገልግሎት እንድትሰጥ የብስክሌቱን ጀልባ ወደ ባህር ዳር ለመውሰድም አቅዶ ነበር። 
ነገር ግን ባህር ዳር ውስጥ የሚያውቀው ሰው ባለመኖሩ ገልባውን የሚያስቀምጥበት ቦታ ማጣቱን ጌታ ባሎ ይገልጻል እነዚህ ችግሮች ግን ተስፋ አስቆጥረጡትም ይህ የመጀመሪያው ፕሮጀክት ቢሆንም ሌሎች የሚያስባቸው ስራዎች አሉ። ብቻ የመስራት አልችልም የሚያግዘኝ ተቋምም ሆነ ግለሰብ ሲኖር ነው ወደ ተግባር መግባት የሚችለው በማለት የሌሎች ተግባራት አካላት እርዳታ የሚያስፈልገው መሆኑን አስረድቷል። በዚህ ምክንያት እንዳሰበው ሌሎች ችግሮች ወደ ስራ ለማስገባት አልቻለም። ዋናው ምክንያት ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር ነው። ተማሪ ነኝ በኢኮኖሚ በኩል ተወስኝ የቆም ያለው በብስክሌት ጀልባው ተርቼ ገቢ ባገኝ ያሰብኩ ተነሳራለሁ ሲል በመጨረሻም ተስፋውን ገልጿል። ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤት ሰቦኑን እናመሰግናለን።